Hi guys, hope all of you are doing great and I am going to share with you tips to master your MCQs. ठीक है गाइस जो हमारा बोर्ड का एग्जाम है दैट इज गोइंग टू बी एमसीक्यू बेस्ड है ना टर्म वन एग्जाम्स आ चुके हैं एंड इवन द नीट एग्जाम इज एमसीक्यू बेस्ड है ना देर आर सम बेसिक टिप्स गाइस इफ यू फॉलो दिस ट्रस्ट मी यू विल रॉक योर एग्जाम्स है ना बहुत ही बेसिक सी टिप्स हैं बट ये लोग फॉलो नहीं करते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू सिट विथ पेन एंड पेपर ट्रस्ट मी गाइज आई गिव यू फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड ट्राई टू इंप्लीमेंट दैम जब आप अपना सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो ठीक है इससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस में आने लगेगा गाइज ये चीज एंड आई गारंटी हंड्रेड परसेंट मैं गारंटी देता हूं इट विल डेफिनेटली हेल्प यू स्कोर टेन टू फिफ्टीन मार्क्स मोर देन द यूजल और जो आपको एंग्जाइटी होती है नर्वसनेस होती है उसको भी अवॉइड करने में आपकी हेल्प करेगा ओके तो गाइज प्लीज सिट विथ पेन एंड पेपर एंड आई वॉन्ट टेल यू दाइव पॉइंट ओके तो नंबर वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गाइज जैसे ही आपको पेपर मिलता है ना एग्जाम का पेपर मिलता है इमीडिएटली उसको सॉल्व करने की शुरू मत कर देना है ना हमारी क्या आदत होती है पेपर मिला फट से देखा छट 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 करने लगते हैं और अगर शुरू के दो तीन क्वेश्चन नहीं आए तो क्या होता है हमारी सीटी उड़ जाती है है ना हमें लगता है कि यार मुझे कुछ नहीं आता तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना क्या करना है उल्टा पेपर आया पेपर लिया हमने उसको थोड़ी सी सांस ली और पेपर को स्किम थ्रू करना है क्या करना है स्किमिंग द पेपर इट इज कॉल स्किमिंग उसको पेपर को ब्राउज करना है जल्दी 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 धीरे धीरे सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे पढ़ना है फास्ट तरीके से ठीक है उनमें ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जो भी वेरी वेरी इजी होंगे मतलब देख के आपको आता है अरे ये तो इसका ये है इसका ये है तो वो वाले क्वेश्चन आपको मार्क कर लेने या फिर अटेम्प्ट कर लेने उसी वक्त दैट इज इन द फर्स्ट गो तो फर्स्ट गो में वेन यू डू दिस गाइज ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू सॉल्व टेन टू ट्वेंटी वेरी इजी क्वेश्चन है ना और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो जाएगा दैट इज द फर्स्ट स्टेप है ना होगा कि नहीं होगा मुझे बताना कमेंट बॉक्स में जब आप ऐसा करोगे गाइस किम करोगे और जो इजी क्वेश्चन जो मतलब देखते ही झट से हो जाए तो आपका क्या होगा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा ठीक है देन देन यू हैव टू गो टू द नंबर टू क्वेश्चन ठीक है नंबर टू मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको टाइम लग रहा है या फिर जिनमें आपको लगता है कि नाउ टॉकिंग अबाउट द नंबर टू पॉइंट इज गाइस डू नॉट रश जनरली हम लोग क्या करते हैं हम बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं और हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ऑप्शंस को जल्द पूरा पढ़ते ही नहीं है डू नॉट डू दिस मिस्टेक है ना क्वेश्चंस को बहुत ही धीरे से पढ़ो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो जैसे कि बहुत बार ये होता है वी डू नॉट सी द नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट आंसर तो नॉट भूल जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग उसको हम छोड़ देते हैं इससे क्या होता है हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है डू नॉट डू दैट मिस्टेक है ना Go through the question very carefully. Read all the options. Options को पूरा पढ़ो और जो भी incorrect है which of the following is not correct, ये वाली चीजें हैं इनको mark कर लो and yes guys, उनको practice करो है ना उनको mark कर लो और make sure you don't make these questions wrong, है ना Yes. Then कई बार क्या होता है rushing में we skip the questions also. हम लोग questions पूरे attempt करना भी भूल जाते हैं तो so don't do this mistake. Then comes the number थ्री point, है ना बेटा फोकस ऑन द क्लूज क्लूज पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है बचेंगे सर क्लूज का मतलब क्या है बेटा देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं ठीक है जिनमें क्या कहते हैं ऑप्शन मान लो फिजिक्स में मान लो द ऑप्शन आर इन से थ्री ऑप्शन आर इन के जी एंड वन ऑप्शन इन ग्राम तो क्या है एंसर इज इन के जी और ग्राम है ना इट कुड बी एदर ऑफ दिस टू यू कैन एलिमिनेट दिस वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑल्सो यू कैन एलिमिनेट दैट समझ रहे हो देन समटाइम्स वॉट एपन एक क्वेश्चन आगे है और उसका आंसर कुछ फिफ्थ और टेंथ क्वेश्चन में दोबारा वो रिपीट होता है वही वाला कॉन्सेप्ट और आपको एकदम से याद आ जाता है समझ रहे हो तो यूज क्लूज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू यस गाइस मेक यूज ऑफ द ऑप्शन दैट इज चॉइसेस हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं तो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है यू आर नॉट श्योर अबाउट इट डू नॉट अटेम्प्ट इट मतलब यू कैन मेक यूज ऑफ द चॉइसिस एंड डू द अदर क्वेश्चन ओके दैट इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग एंड देन कम्स दिस ब्रिंग्स मी टू द नंबर थ्री पॉइंट गाइज यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट a lot and lot and lot you have to do a lot of practice kyunki in pattern change hua hai beta assertion based questions aa rahe hain hai na case based questions aa rahe hain mcq questions aa rahe hain to kya hoga beta isme aap jitna jyada practice karoge utni jyada aapki efficiency increase hogi aur accuracy badhegi assertion and reason based question mein bachcho ko sabse zyada dikkat ho rahi hai hai na we will be doing lot of questions of assertion reason on our ncert 11th and 12th channel case based questions bhi karenge और एमसीक्यू तो हम कर ही रहे हैं प्रैक्टिस ठीक है एमसीक्यू के बीच में भी इफ यू सी आई हैव स्टार्टेड इंक्लूडिंग रीजन क्वेश्चन बिकॉज स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टिंग इट 
तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे मैंने बच्चों को बताया कि बेटा अपने आप क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज कर लो जैसे कि आपके फ्रेंड्स हैं है ना तो आप अपने फ्रेंड के स्कूल का पेपर सॉल्व करो अपना पेपर उसको दो है ना डोंट बी कंजूस लाइक शेयर क्वेश्चन पेपर विद अस और आपको लग रहा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर आप मेरे साथ क्वेश्चन पेपर शेयर करो आई विल इंक्लूड दैम ऑन माई यूट्यूब सेशन है ना तो प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल एंड बिफोर द एग्जाम गाइज आई मस्ट से यू हैव टू प्रैक्टिस वन सैंपल पेपर एवरी डे हर रोज एक सैंपल पेपर आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, है ना बीट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी और एनीथिंग ठीक है दिस विल हेल्प यू टू वॉट कम इन टू अ फ्लो है ना और ओ एम आर शीट फिलिंग होता है ना बेटा वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वी विल टॉक अबाउट इट है ना यस तो दैट ओके लेट इस लेट्स इंक्लूड इन दैट ओनली तो नंबर थ्री पॉइंट इज गाइस यूज यू फिल द ओ एम आर शीट प्रॉपरली यू नो बेटा जो पब्लिंग होती है ना इट विल टेक टेन टू फिफ्टीन मिनट्स ऑफ योर टाइम डेफिनेटली तो मेक श्योर यू अलॉकेट टेन टू फिफ्टीन मिनट्स और बबलिंग की प्रैक्टिस भी करो जब भी आप सैंपल पर सॉल्व कर रहे हो तो यूज बबलिंग ठीक है इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगता है टेन टू फिफ्टीन मिनट्स का इजी लगता है और एंड मोमेंट बच्चे पता है क्या करते हैं कई बार पेपर सॉल्व करते रह जाते हैं और ओ एम आर शीट पर मार्क ही नहीं करते ठीक है और एंड में बहुत जल्दीबाजी में कई बार उनका अगर टीचर खड़ूस होगा तो पेपर छीन भी लेता है और दे आर नॉट एबल टू मार्क इट ऑनली और हमारे शीट पे कई बार क्या होता है बच्चे रॉन्ग आंसर मार्क कर देते हैं फिर उसको काट के फिर उसी पे दूसरा मार्क करते हैं दीज क्वेश्चन आर एलिमिनेटेड मतलब वो उनके चेक भी नहीं होंगे वो तो पूरा गलत ही हो गया मतलब चार ऑप्शन है आपने पहले सी मार्क करा फिर उसको काट के बी मार्क कर दिया ऐसा बिल्कुल मत करना अगर आपने एक पे कोई ऑप्शन मार्क कर दिया है तो लेट इट बी इवन इफ यू थिंक कि आपका दूसरा ऑप्शन सही है एक बच्चा मुझे कहता सर मान लो मैंने सी ऑप्शन मार्क कर लिया और फिर मेरे दोस्त ने बताया कि ऑप्शन बी सही आंसर है तो मुझे क्या करना चाहिए बेटा कुछ नहीं करना चाहिए आपको छोड़ देना चाहिए उसको क्योंकि क्या पता वो सी ही सही आंसर हो बी गलत ना हो और अगर आपने दोनों पे मार्क कर दिया इस पे काट के फिर बी कर दिया तो आपके वो क्वेश्चन तो कंसीडर होगा ही नहीं हो समझ रहे हो तो इवन इफ यू हैव यू थिंक इट यू हैव मार्क इट रॉन्ग लेट इट बी अगर आपने एक बार ओ शीट पे सर्कल कर दिया उसको दोबारा चेंज मत करना व्हाइट कोई व्हाइटनर यूज करके कहते हैं बच्चे करते हैं बेटा ऐसा बिल्कुल मत करना ठीक है तो इट विल बी इन एंड कई बार नाम और रोल नंबर फिल करने में बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं डोंट डू दैट ऑल्सो ठीक है दट नंबर फोर गाइज बी वेरी केयरफुल वाइल फीलिंग ओ एम देन नंबर फिफ्थ टिप गाइज यूज एलिमिनेशन टेक्निक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया था के जी और ग्राम वाला क्वेश्चन बताया था है ना कई बार ये होता है आपको पता ही होता है कि भैया ऑप्शन ए और बी तो होगा ही नहीं हो तो समझ लो जब आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो तब आपका क्वेश्चन को सही करने के चांसेस फिफ्टी फिफ्टी हो जाते हैं मान लो देर आर फोर ऑप्शन तो यू गेटिंग एट राइट इज ऑनली ट्वेंटी फाइव परसेंट बट वेन यू एलिमिनेट टू ऑप्शन देन यू गेटिंग द ऑप्शन एज राइट इंक्रीजेज बाई फिफ्टी परसेंट समझ रहे हो तो यू हैव टू अटेम्प्ट दो क्वेश्चन और देर इज नो नेगेटिव मार्किंग समझ तो यू हैव टू अटेम्प्ट एलिमिनेशन टेक्निक कई बार होता है यूनिट्स में गड़बड़ होती है फिजिक्स में होगा तो है ना बायो में क्या होता है कई बार एकदम यू नो क्या कहते हैं ऑफ द बीट ऑप्शन होते हैं तो उनको एलिमिनेट कर दिया करो इमीडिएटली जब आप स्किमिंग करें हो ना तभी आप एलिमिनेट कर दिया करो ऑल दीज थिंग्स गाइज विल हेल्प यू डू रियली गुड इन एग्जाम्स कई बार एक और चीज होती है ना कुछ होते हैं कंटेक्सट बेस्ड कुछ चीजें होती है फॉर एग्जाम्पल आप ना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपसे हुआ नहीं बड़ा क्वेश्चन है तो उसको छोड़ के आपको आगे मूव कर देना चाहिए क्योंकि आपका जो दिमाग है बेटा उसको बैकग्राउंड में सॉल्व करता रहता है ट्रस्ट मी ऑन दिस दिस इज रियल फैक्ट जब आपको क्वेश्चन कर आपका नहीं हो रहा तो यू शुड लीव इट एंड गो फॉरवर्ड ये बच्चे को बहुत दिक्कत होती है इस चीज में क्योंकि उनका ईगो हट हो जाता है ये मैं भी करता था कि मैं कोई क्वेश्चन करूं वो नहीं हो रहा तो मैं उस पर लगे रहता हूं और पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है मेरा स्पेशली मैथ्स में होता है ऐसा नहीं करना आपको उसको स्किप करना है और आगे जाना है इफ देर इज टाइम इन दी एंड यू कैन कम एंड डू दैट अगर ऑप्शन जैसे कि आपके पास चॉइसिस भी होती हैं, है ना तो चॉइसिस भी आप उसको क्या कहते हैं एलिमिनेट कर सकते मतलब जो ऑप्शन के चॉइसिस हैं जैसे कि सेक्शन ए में आपको दस क्वेश्चन करने हैं देर आर फोर्टीन और ट्वेल्व क्वेश्चन की वन तो आप उसको छोड़ भी सकते हो समझ लो और कई बार होता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन आप ऑप्शन को क्वेश्चन में डाल के देखो ये बहुत सही चीज होती है ऑप्शन को क्वेश्चन में डाल के देखते हैं बच्चे और सही करते हैं है ना मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में क्या होता है आपको जरूरी नहीं है कि चारों के चारों मैच द फॉलोइंग आने चाहिए बस अगर आपका एक मैच हो गया और उसको चेक करो आंसर में और वो सही है तो वही ऑप्शन होगा अगर चारों में से बस एक ही ऑप्शन में ए इज इक्वल टू फोर है तो दैट इज ऑनली ऑप्शन दैट इज ऑनली राइट दैट इज ऑनली ऑप्शन दैट इज ऑनली राइट
they will be really helpful to you. Let me summarize it for you. Number one, skimming technique. Skim through the paper for the initial 10 to 15 minutes. Hai na? Isse yoga, aapki nervousness, aapki nerves sare calm down ho jayenge. Aur jo important question, jo easy questions hai, wo aap phat se mark kar sakte ho. It will boost your confidence. Hai na? Kai baar aasa hota hai ki starting mein bhoat difficult question dal dete hai. Aur bachche se solve hita hai, to unka morale bhoat down ho jata hai. Aasa mat honne dena. Agar starting mein difficult hai, to peeche se skim karna shuru kar do. Thik hai? Attempt the easy questions first. Number two is guys, use the clues given in the question paper itself. Kaiba, there are many clues given in the question paper itself, hai na? Use them. Number three, do not rush through the paper. Hai na? Read each and op- each and every option clearly. You never know. Aapko lag raha hai, C answer hai, but answer would be D. Malab, C or D, dono right hai. D is more appropriate than C. So in that case, your question will be wrong. So you have to skim through the paper very slowly and easily. Yes, hai na? Sorry, don't rush through the paper. Then, what you have to do, practice, 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 practice as many questions as possible, as many sample papers as possible. This will increase your accuracy. This will help you eliminate the silly mistakes which we do. Okay, beta? And yes, follow the elimination technique. Elimination technique means that any options you think that not going to happen, first cut it. As you cut it, your confidence is increased and you getting that question right increases exponentially. Is it right? So yes. I guess that's it. That's it. These are the points which I wanted to share with you. And guys, if you feel you need some help, you know, Vedantu's amazing se courses are going on. Term 1 course, Term 2 course. Hai na? And there's a huge discount. You can use the code ARA PRO. Hai na? And you can enroll into these courses. Trust me, guys. These will definitely help you build on the... What do they say? You can score as much 10 or 15 marks extra. Why? There live classes. Hai. Quizzes, hoti hai, isme tests, hai, assignments, hai, replays, hai, everything. All these things you can use. And the important questions that are coming in the exam. Wale hai, we make you practice that. Physics, Chemistry, Mathematics, Biology. Four of four subjects are done in the CBSC batch. They will definitely help you score good. Okay? So do check the link in the description box, guys. There are all the courses available there. Hai na? And you can use the code ARA PRO to enroll into these courses. Keep smiling and we will be doing lots of sample paper on NCRT 11th and 12th channel also. Don't forget to like the video, share it with your friends. And if you like this video, laga, do let me know which is your favorite tip. Hai na, aapko sabse tip lagi. Keep smiling guys. I'll see you in the next video. Have a great day. Take care. Lots of love. Bye.